inacreditável o poder que vocês têm de falar que vai acabar, que não tem mais jeito e começar a morrer todo mundo. <risos> Gente, vocês não, que meu que amigo. Isso? Como é que consegue? Fui eu que apertei o R na hora. Não dá pra acreditar, viu, gente? Mas concordo, realmente, a Kabum é, poderia ter vencido antes. Eu acho que esses problemas, na verdade, têm sido demonstrados pra, pela Kabum durante toda a etapa. Os jogos que eles vencem, eles são sofridos. Os jogos que eles perdem, eles lutam muito. Eles conseguem se segurar ainda na partida. Então, não me surpreende muito que o jogo da Kabum tenha acabado desta maneira. Senti que o, o Drop fez uma boa estreia, conseguiu ser um, um, um positivo para o time. Acredito que, de qualquer forma, independente qual jogador que viesse, a rota inferior do time da Kabum é realmente muito forte. O Cells vem jogando muito bem, então não era um, um ponto fácil para eles jogarem no mapa. Essa Kai'Sa também acabou caindo bem né, para tentar escalar mais o jogo do que o Ezra. Eu consegui entrar bem no jogo e o Dudes, gente, queria, né? Queria, mas o time não deixou, o time segurava na ponta. Exato, ainda bem que tinha os outros campeões que são muito bons no final da partida para poder continuar levando a, a, a vitória da Kabum, mas como você disse, o drop apareceu bem, mas eu acho que a questão das composições não ajudava ele a ter um desempenho tão bom, mas a gente quer. Eu quero chamar a atenção para essa luta que tá passando agora, que foi um TP muito bem dado do Ridan, mas que mostra um pouco do que a Kabum tá deixando a desejar até o momento. Eles não estão meio que pulando os passos na hora de fazer os objetivos, né? Você quando faz um controle de selva. A questão da visão, o controle de visão na selva, você é, precisa todo mundo se movendo a, a, a favor desse, desse objetivo. E é, ter escapado alguma sentinela ali pode ser, pode ser crucial como foi naquela luta. Então é todo uma, toda uma vantagem sendo jogada fora por uma, uma, só, só uma sentinela. A gente sabe como é, o Kong chegando nas costas é sempre poderoso. Mas fica muito naquele ponto, né, GSTV? O time da Kabum começa bem... Começa com uma vantagem que normalmente a gente vê sendo esnobalada com tranquilidade, ainda mais com os campeões que se tinha. No final das contas, não consegue transicionar muito bem para o mid-game. Inclusive, na ponta, destaco que na primeira etapa, uma das principais armas, uma das coisas mais fortes e mais bem feitas que a gente fazia, era justamente esse controle de visão, era preparar as jogadas por meio de visão, por meio das sentinelas, o time se movimentando de uma maneira mais unida. E por mais que a gente aponte que é um time que... Pode parecer que nem mudou tanto, que conseguiu ter uma troca boa até na selva. Acho que mudou sim bastante com a saída do robô, com a saída do Grel. E agora é um time que ainda tenta se reencontrar de novo, chefe. 